বন্ধুরা ঘাটশিলা ঘুরতে গিয়ে অটোতে করে শুধুমাত্র ঘাটশিলার আশেপাশের জায়গাগুলো ঘুরে কি বাড়ি ফিরে আসবেন না একদমই না ঘাটশিলা ভ্রমণ দুদিনের বদলে যদি আপনারা তিন দিনের করেন তাহলে অতিরিক্ত ওই একটি দিনে আপনারা ঘুরে নিতে পারেন ডিমনা ড্যাম দলমা ওয়াইল্ড লাইফ দলমা পাহাড়ের টপ এবং চান্ডিল ড্যাম আমরা আজকের ভিডিওতে ঘাটশিলা থেকে এই অতিরিক্ত একদিনের ভ্রমণটি করে নেব সেই সঙ্গে এই সুন্দর সুন্দর স্থানগুলি ঘুরে দেখব আজকের ভিডিওতে তাহলে চলুন দেরি না করে ঘাটশিলা থেকে বেরিয়ে পড়া যাক এই অতিরিক্ত একটি দিনের ভ্রমণে সেই সঙ্গে এই ভিডিওতে থাকবে এই ভ্রমণের সমস্ত তথ্য গাড়ি ভাড়া ও ড্রাইভারের নম্বর তাই সম্পূর্ণ ভিডিওটি অবশ্যই দেখুন আমরা যেহেতু তিন দিনের ট্যুরে ঘাটশিলা এসেছি তাই কাল আমরা ঘাটশিলার একটু বাইরে দলমা পাহাড় দলমা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরি ডিমনা লেক ও ডিমনা ড্যাম চান্ডিল লেক ও চান্ডিল ড্যাম এই জায়গাগুলো আমরা কাল সাইট সিন ট্যুরে ঘুরে নেব সকালে ঘাটশিলা থেকে বেরিয়ে সারা দিনে জায়গাগুলো ঘুরে আবার সন্ধ্যার সময় ঘাটশিলা ফিরে আসব এই হলো আমাদের ট্যুর প্ল্যান সেই ট্যুর প্ল্যান মতো আজ রাতেই আমরা কথা বলে কালকের ঘোরার জন্য গাড়ি বুক করে রাখলাম দ্বিতীয় দিন সুন্দর ঝলমলে আরও একটি সকাল হল ঘাটশিলায় সকালে খুব তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে ব্রেকফাস্ট করে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের গতকাল ঠিক করে রাখা গাড়ির কাছে আমাদের আজকের গন্তব্য ঘাটশিলা স্টেশন থেকে বেরিয়ে ডিমনা লেক দলমা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও চান্ডিল ড্যাম আমরা রওনা হলাম ঘাটশিলা থেকে প্রথম গন্তব্য ডিমনা লেক যার দূরত্ব ৪৫ কিলোমিটার এবং সময় লাগে প্রায় এক ঘন্টা ঘড়িতে এখন সকাল সাড়ে আটটা ঘাটশিলা টাউনের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের গাড়ি সকালের সময় বলে রাস্তাঘাট এখন বেশ ফাঁকা আজকের সাইট সিনের জন্য আমরা একটু সকাল সকালই বেরিয়ে পড়েছি কারণ দূরত্ব অনেকটাই তাছাড়া একটি স্পট জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ে ওঠার ব্যাপার আছে তাই হাতে কিছুটা সময় নেই বেরিয়ে পড়লাম যাতে দিনের আলো থাকতে থাকতে সমস্ত স্পটগুলো ভালোভাবে ঘুরে দেখতে পারি আজকের সকালে আমাদের সবাই বেশ চাঙ্গা আর ফুরফুরে মেজাজে আছে নতুন জায়গাগুলো ঘুরে দেখার জন্য গাড়ি এসে ঢুকল ঘাটশিলা টাউনের একটি পেট্রোল পাম্পের মধ্যে এখান থেকে আমাদের গাড়িতে আজ সারা দিনের ঘোরার জন্য তেল ভরে নেওয়া হবে যাতে সারা দিন আমরা নিশ্চিন্তে ঘুরতে পারি ঘাটশিলা টাউন থেকে বেরিয়ে আমরা সরাসরি উঠে পড়লাম জাতীয় সড়ক আঠেরো বা ন্যাশনাল হাইওয়ে এইটিনে এই এন এইচ এইটিন ধরে আমরা একে একে ঘুরে নেব আজকের তিনটে স্পট তিনটি ভ্রমণ স্থানই এই এন এইচ এইটিনের সঙ্গে যুক্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে বা জাতীয় সড়ক হওয়ায় রাস্তার কন্ডিশন খুবই ভালো তেলের মতো মসৃণ রাস্তা যার ফলে আমাদের গাড়ি হাওয়ার সঙ্গে কথা বলে ছুটে চলেছে তার ওপর দিয়ে বড় বড় গাড়িগুলোকে অনায়াসেই ওভারটেক করে সামনে এগিয়ে চলেছে আমাদের গাড়ি আমাদের রাস্তার ডান পাশে আপনারা যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু দলমা পাহাড়ের রেঞ্জ ঘাটশিলা থেকে এই এন এইচ এইটিন রাস্তাটি সম্পূর্ণ গেছে দলমা পাহাড়ের গা ঘেসে তাই সারা রাস্তাতেই পাহাড়ের সৌন্দর্য দৃশ্যমান হয়
ঘড়িতে এখন সকাল নটা পনেরো আমরা পৌঁছে গেলাম ডিমনা চকে এই মোড় থেকেই বাম দিকে রাস্তা চলে গেছে জামশেদপুর বা টাটানগর শহরের মধ্যে এবং অপর রাস্তাটি ডান দিকে চলে গেছে দলমা পাহাড়ের মধ্যে ডিমনা লেকের দিকে এনে চেকটিন ছেড়ে আমরা ঢুকে পড়ব সেই ডান দিকের পথে এই ডিমনা চক থেকে ডিমনা ড্যামের দূরত্ব মাত্র চার কিলোমিটার যা যেতে আমাদের সময় লাগবে আর মাত্র দশ থেকে পনেরো মিনিট জামশেদপুর বা টাটানগর থেকে এই ডিমনা লেক দলমা চান্ডিল ড্যামের দূরত্ব বেশি নয় বলে অনেকেই টাটানগর থেকেও এই জায়গাগুলি ভ্রমণ করে থাকে তবে যেহেতু ঘাটশিলা থেকে টাটানগরের দূরত্ব খুবই কম তাই ঘাটশিলা থেকে এই জায়গাগুলি ভ্রমণ করা এক ঢিলে দুটি পাখি মারার মতন ব্যাপার আর সে কারণেই আজ আমরা ঘাটশিলা থেকে এই জায়গাগুলো ঘুরে নিচ্ছি আশা করব আমাদের এই ভিডিও দেখার পর আপনারাও ঠিক এইভাবেই আপনাদের ঘাটশিলা ভ্রমণ করবেন তাতে আপনাদের সময় ও খরচ দুটোই অনেক সাশ্রয় হবে সেই সঙ্গে অনেকগুলো জায়গা ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন আপনারা ভিতরের রাস্তা ধরে কিছুটা যাওয়ার পর আমরা অবশেষে এসে পৌঁছালাম ডিমনা ড্যামের কাছে গাড়ি থেকে শুধু ড্যামটি দেখা যাচ্ছে তবে ড্যামের অপর পাশে আছে ডিমনা লেক এসে দাঁড়ালাম ড্যামের স্পিলওয়ের সামনে বর্ষার সময় লেকের অতিরিক্ত জলকে এখান থেকেই ছেড়ে বের করা হয় এই ড্যাম ও লেকটি ঘুরে দেখার আগে আপনাদের ছোট্ট করে গল্পের আকারে কিছু তথ্য দিয়ে রাখি তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনি কেন এখানে ঘুরতে এসেছেন যেটি দেখতে এসেছেন তার গুরুত্বই বা কি সেই সঙ্গে আপনার ঘোড়ার উপলব্ধি আরও সুন্দর হবে তাহলে শুরু করি উনিশশো সালের কথা আজকের টাটা শহর তখন সবে তৈরি হচ্ছে বড় বড় কারখানা গড়ে উঠছে সেই শহরে সেই সঙ্গে লোকসংখ্যাও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই মতো অবস্থায় শুষ্ক এই ঝাড়খণ্ড রাজ্যে বৃষ্টির জলই একমাত্র সম্বল সুবর্ণরেখা নদী আছে বটে কিন্তু তার জলও তো বর্ষার জলে শিখত সারা বছর জল পাওয়া যাবে কোথা থেকে সেই সঙ্গে এই শহর যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল অদূর ভবিষ্যতে যে জলের কষ্ট মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে এই স্টিল সিটির তা বোঝা যাচ্ছিল এই ভাবনা থেকেই শুরু হয় সমাধান খোঁজার কাজ তখন খুঁজে বার করা হয় এই স্থানটি চারিদিকে দলমা পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই নিচু জায়গাটি প্রাকৃতিকভাবেই একটি বড় জলাধার ছিল তবে সেই জল ধরে রাখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না বর্ষার সময় দলমা পাহাড়ের কোল থেকে জল নেমে এই স্থানে কিছুটা জমা হয়ে বাকি জল ছড়িয়ে যেত চারপাশে এলাকাতে টাটা তাদের নিজেদের কারখানা ও নতুন জনবসতির তাগিদে উনিশশো সালে এই জায়গায় ড্যাম তৈরির কাজ শুরু করে এবং উনিশশো সালের মধ্যে এই ড্যাম তৈরির কাজ শেষ করে টাটা শহর থেকে এই লেক বা ড্যামের দূরত্ব আট থেকে দশ কিলোমিটারের মধ্যে হওয়ায় পাইপলাইনের মাধ্যমে এই স্থানের জমা জল নিয়ে যাওয়া হয় শহরের মধ্যে যার ফলে জলের কষ্ট মিটল টাটা শহরের সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই ড্যামের মাধ্যমে যে কৃত্রিম জলাশয় বা লেক তৈরি করা হয়েছে তা এখনও পর্যন্ত টাটা শহরের প্রয়োজনীয় জলের মূল উৎস লোকমুখে ডিমনা ড্যাম নাম প্রচলিত হলেও এই ড্যামের আসল নাম ডিমনা নালা ড্যাম এখান থেকেই রং বেরঙের সিঁড়ি বাঁধানো রাস্তা উঠে গেছে ড্যামের উপর চলুন সে দিকেই যাওয়া যাক আমরা 
এখন দাঁড়িয়ে আছি ড্যামের ওপর ড্যামটি দৈর্ঘ্যে প্রায় দুশো তিয়াত্তর মিটার লম্বা চোখের সামনে সুবিশাল এক নীল জলাশয় সকালের সময় বলে দূরের কুয়াশা এখনও ভালো করে কাটেনি তাই দূরের সব কিছু একটু অস্পষ্ট দেখাচ্ছে বেশ কিছুটার সময় আমরা কাটালাম ড্যামের উপরে লেকের সামনে সেই সঙ্গে চলল ছবি তোলার পর্ব বাঁদিকে যে পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে সেটি হলো দলমা পাহাড় দলমা রেঞ্জের সব থেকে উঁচু পাহাড় ওই দলমা পাহাড়ের মাথায় একটু পরে আমরা উঠব যখন দলমা অভয়ারণ্য দেখব সময় যত যাচ্ছে আশপাশ তত পরিষ্কার হচ্ছে দূরের সৌন্দর্য এখন আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জায়গাটি সত্যি খুব সুন্দর মনে হচ্ছে আরও কিছু সময় এখানে কাটাই তবে এখানে আমাদের আর অপেক্ষা করার মতো সময় নেই আমাদেরকে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে পরের গন্তব্যের জন্য ডিমনা ড্যাম থেকে দলমা অভয়ারণ্যের মধ্যে দিয়ে দলমা হিল টপের দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিলোমিটার যা যেতে আমাদের সময় লাগবে প্রায় দেড় ঘন্টা ডিমনা ড্যাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা আমরা পুরনো রাস্তা ধরে আর ডিমনা চকের দিকে গেলাম না তার পরিবর্তে আমরা চললাম ডিমনা লেকের ধার ঘেসে একটি ভেতরের রাস্তা দিয়ে এই রাস্তাটিও আরেকটু আগে গিয়ে এনএইচ এটি নেই মিশবে তবে ডিমনা চকের গাড়ি জ্যামকে এড়িয়ে যেতেই আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে এই রাস্তা দিয়ে এই রাস্তাটিও বেশ ভালো এই সমস্ত রাস্তা দিয়ে স্থানীয় গাড়ি বেশিরভাগ চলাফেরা করে আর সে কারণেই এই রাস্তা বেশ ফাঁকা ফাঁকা আমরা আবার এসে পড়লাম এনএইচ এইটিনের ওপর গাড়ি হাইওয়ে ধরার সাথে সাথে তার গতিবেগ দ্বিগুণ হয়ে গেল আমাদের সামনে সেই দলমা পাহাড়ের রেঞ্জ গাড়ির ড্রাইভার জানালো দলমা ওয়াইল্ড লাইফের ভেতরে ঢুকলে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টার আগে বেরিয়ে আসার কোনো উপায় নেই তাই আমরা দুপুরে লাঞ্চ করে তারপর সেখানে ঢুকব কি না আমাদের সাথে অবশ্য যথেষ্ট পরিমাণে শুকনো খাবার আছে ড্রাইভার সমেত গাড়ির সবার জন্য তাই কোনো অসুবিধা নেই তাই আমরা ঠিক করলাম আমরা আগে দলমা ঘুরে তারপর লাঞ্চ করব সেই মতো ড্রাইভার গাড়ি ছোটালো দলমা ওয়াইল্ড লাইফের দিকে
হঠাৎ দেখি হাইওয়ে রাস্তার দুই ধার উঁচু করে টিন দিয়ে ঘেরা মূলত এই জায়গাগুলি হাতি চলাচলের রাস্তা তাই এখানে রাস্তাকে ঘিরে নিচে হাতি চলাচলের জন্য আন্ডারপাস তৈরি করা হয়েছে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে আর হাতি ও গাড়ি দুই সুরক্ষিত থাকে এই পথে আপনারা তিন চার জায়গায় এই রকম আন্ডারপাস দেখতে পাবেন যেগুলি এই দলমা পাহাড়ে হাতি চলাচলের প্রচলিত রাস্তা এই রাস্তা পেরোলেই রাস্তার বাম দিকে সুবর্ণরেখা নদী সুদূর অতীত থেকে গরমের সময় বন্যপ্রাণীদের জলের উৎস এই নদীর জল তার টানে দলে দলে হাতিরা নেমে আসে এই পথ ধরে আজ হাইওয়ে হয়েছে কিন্তু পথ তো তাদেরই পথ তাকে বন্ধ করা চলে তাই এই ব্যবস্থা আমাদের গাড়ি এনএইচ এইটিন থেকে হঠাৎ ডান দিকে বাপ নিল সামনে দেখি রাস্তার ওপর দলমা ওয়াইল্ড লাইফের গেট আর তার মধ্য দিয়ে চলে গেছে একটি রাস্তা আমরা এগিয়ে চললাম সেই রাস্তা ধরে দলমা ওয়াইল্ড লাইফের মেন চেক পোস্ট গেটটি এখান থেকে আরও প্রায় চার কিলোমিটারের মতো এনএইচ রাস্তার ধারের এই গেটটি পর্যটক তথা গাড়ির ড্রাইভারদের বোঝার জন্য যে এটি দলমা ওয়াইল্ড লাইফ যাওয়ার রাস্তা এখন আমরা যে জায়গাটিতে আছি সে জায়গাটির নাম চাকুলিয়া এই জায়গা থেকেই গাড়ি ভালো রাস্তা ছেড়ে চাকুলিয়া গ্রামের রাস্তায় ঢুকে পড়ল গ্রামের এই পথ প্রথমে কিছুটা পাকা তারপর লাল মাটির মেঠো পথ ডান দিকে বাম দিকে পাহাড়ের শাড়িকে রেখে মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা দলমা অভয়ারণ্য মূলত হাতিদের জন্য বিখ্যাত অনেক হাতি থাকে এই অভয়ারণ্যে তাই রাস্তার ধারে হাতি যাতায়াতের সম্ভাব্য জায়গাগুলো ছবি দিয়ে চিহ্নিত করা আছে অবশেষে আমরা এসে পৌঁছালাম দলমা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরির চাকুলিয়া চেকপোস্টে এই চাকুলিয়া চেকপোস্ট দলমা পাহাড়ের সব থেকে জনপ্রিয় চেকপোস্ট এই চেকপোস্ট থেকেই পর্যটকরা অভয়ারণ্যে প্রবেশ করে ও দলমা পাহাড়ের ওপরে ওঠে সামনে দলমা অভয়ারণ্যের মেন গেট গেটের উপর হাতির সুন্দর প্রতীকী গেট পেরিয়ে এখানে আমাদের একটু থামতে হলো সামনে টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কাটতে হবে সেই সঙ্গে একটু জল খাওয়া ফ্রেশ হয়ে নেওয়া কারণ এরপর গাড়ি সোজা পাহাড়ের মাথায় দলমা টপে গিয়ে থামবে টিকিট কেটে নিলাম জনপ্রতি দু টাকা আর গাড়ির এন্ট্রি চার্জ আশি টাকা এই গেটের কাছেই আছে হরিণ সংগ্রহালয় আমরা পাহাড়ে চড়ার আগে সেটি দেখে নিলাম হরিণ দেখার পর আমরা আবার চলে এলাম মেন গেটের কাছে এখানে এসে শুনলাম গেটের সামনে একটি হাতি থাকে সে সকালে জঙ্গলে ঘুরতে গেছিল এখন ফেরত এসেছে তাই আমরা চললাম হাতি দেখতে আসলে এটি একটি জঙ্গলের পোষা হাতি হাতির মাহুত সকালে বিকালে তাকে জঙ্গলে ঘুরতে নিয়ে যায় মূলত পর্যটকদের মনোরঞ্জন ও দলমা অভয়ারণ্যের প্রতীকী হিসেবে এই হাতিটিকেই এখানে রাখা হয়েছে দিক 
দেখতে প্রায় আধ ঘন্টা সময় আমরা কাটিয়ে নিলাম এখানে এবার হাতি দেখে আমরা চটপট উঠে পড়লাম গাড়িতে গাড়ি ঢুকে পড়ল দলমা অভয়ারণ্যের মধ্যে এই চেকপোস্ট পর্যন্ত চাকুলিয়া চেকপোস্ট পেরোতেই জায়গাটার নাম মাকুলা কোচা রাস্তার ধারেই আছে মাকুলা কোচা ফরেস্ট গেস্ট হাউস আপনারা চাইলে এই গেস্ট হাউস অনলাইনেও বুক করে দলমা অভয়ারণ্যের মধ্যে থাকতে পারেন এই গেস্ট হাউসের পেছনেই আদিবাসী মাকুলা কোচা গ্রাম তার নামেই এই স্থানের নাম মাকুলা কোচা এই পথে মাকুলা কোচার পরে আরও একটি আদিবাসী গ্রাম হল কদমঝোর এখন আমরা সেই গ্রামের এলাকার মধ্যেই আছি জঙ্গলের এই পথে দুটি গ্রাম পেরিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে হঠাৎ গাড়িটা সমতল রাস্তা ছেড়ে উঠে পড়ল দলমা পাহাড়ের খাড়াই রাস্তায় শুরু হলো আমাদের খাড়াই পথ চলা দলমা পাহাড়ের রেঞ্জ ও তার আশেপাশের বনাঞ্চল নিয়েই এই দলমা অভয়ারণ্য এই ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরিতে হাতি ছাড়াও হরিণ ভাল্লু সজারু বাদর প্রভৃতি নানা জীবজন্তু ও নানান পাখিদের দেখা মেলে মোটামুটি একশো পঁচানব্বই বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এর ব্যাপ্তি বলা যায় চান্ডিল ড্যামের পর থেকে ঘাটশিলা পর্যন্ত মোটামুটি চল্লিশ কিলোমিটার পাহাড়ি জঙ্গলে ঘেরা এলাকা এই অভয়ারণ্যের অন্তর্গত আর এই দলমা পাহাড় হলো এর প্রাণকেন্দ্র বা কোর এরিয়া তাই পর্যটকরা ঘুরতে আসেন এই এলাকায় তবে স্থানীয় কাঠ মাফিয়া বা পাচারকারীদের অত্যাচারে জঙ্গলের অধিকাংশই কেটে সাফ হয়ে গেছে খুব অল্প পরিমাণ জঙ্গল এখন বেঁচে আছে আর সেটুকুকেই বাঁচানোর জন্য উনিশশো সালে এটিকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয় কারণ এই দলমার জঙ্গল ভারতীয় বন্য হাতিদের মূলত একটি উল্লেখযোগ্য বাসস্থান এগিয়ে চলেছি আমরা পাহাড়ি পথ ধরে গাড়ি পাকডণ্ডি চড়াই বেয়ে ধীরে ধীরে উঠছে পাহাড়ের মাথায় কখনো ডান দিকে খাদ আবার কখনো বাম দিকে খাদ এইভাবেই গাড়ি উঠতে থাকল ওপরে যত নিচু থেকে ওপরের দিকে উঠছি জঙ্গলের ঘনত্ব ধীরে ধীরে ততই বাড়ছে রাস্তা মাঝে মাঝে পাকা আর মাঝে মাঝে পাথুরে মাটির আসলে আগে হয়তো রাস্তা পুরো পাহাড়ের মাথা পর্যন্তই তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু বর্ষার সময় পাহাড়ি জলের স্রোতে সেসব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে তাই রাস্তার এই অবস্থা রাস্তার অবস্থা কিছু কিছু জায়গাতে খুবই খারাপ সেই সঙ্গে লাল ধুলোর দাপট দুটো একটা গাড়ি উল্টো দিক থেকে কিংবা সামনে চললে রাস্তা দেখা মুশকিল হয়ে যায় তাই যখন এখানে ঘুরতে আসবেন তখন অবশ্যই চার চাকা গাড়ি এবং সে গাড়ি যেন ভালো কন্ডিশনে আছে এমন গাড়ি নিয়ে আসাই ভালো আর অভিজ্ঞ ড্রাইভার যারা এখানে ট্যুরিস্ট ঘোরাতে নিয়ে আসেন এমন ড্রাইভার নিয়ে আসাই ভালো কারণ চেকপোস্ট পেরোনোর পর আপনি সমগ্র পাহাড়ি রাস্তায় কোনো মোবাইল নেটওয়ার্ক পাবেন না সেই পাবেন হিলটপে সেই সঙ্গে এই এলাকা মাওবাদীদের কার্যকলাপের জায়গা যার ফলে এই এলাকার পর্যটন শিল্প খুবই ক্ষতিগ্রস্ত অনেক সময় অবস্থা বিশেষে পর্যটকরা এখানে না আসাটাই ভালো বলে বিবেচনা করে তবে আমরা যে সময় যাচ্ছি পারিপার্শ্বিক অবস্থা খুব ভালো ও স্থিতিশীল তবে কোনোভাবেই জঙ্গলের মাঝে যেখানে সেখানে গাড়ি দাঁড় করে না নামাই ভালো স্থানীয় অভিজ্ঞ ড্রাইভার যারা আছেন তারা কিন্তু কখনোই যেখানে সেখানে গাড়ি দাঁড় করান না এই রাস্তায় মাঝে একটি স্থান আছে যেখানে দাঁড়ায় নতবা একেবারে হিলটপে নিয়ে যায় আমরা আর পথের মাঝে কোথাও না দাঁড়িয়ে আমাদের গাড়ি টানা অনেকটা পথ চলে অবশেষে আমরা এসে পৌঁছালাম দলমা পাহাড়ের হিলটপে
দলমা পাহাড়ের গুহার মধ্যে আছে একটি শিব ঠাকুরের মন্দির গুহার মধ্যে সেই শিব ঠাকুরের মন্দিরটি হচ্ছে এই দলমা পাহাড়ের অন্যতম আকর্ষণ তাছাড়াও অন্য অনেক মন্দির আছে এই পাহাড়ে চলুন একে একেই আমরা সব মন্দিরগুলি দর্শন করি সেই সঙ্গে ঘুরে নেব এই দলমা পাহাড় পাহাড়ের উপরে দলমা পাহাড়ের সৌন্দর্য বেশ আকর্ষণীয় চারিদিকটা সবুজ পাহাড়ে ঘেরা সামনেই সিঁড়ি বাঁধানো পথ সেই সিঁড়ি পথ ধরেই শুরু করলাম মন্দির দর্শন এসে উঠলাম একটি সমতল পাথরের চাতালে এখান থেকে দুটি সিঁড়িপথ উঠে গেছে একটি পথ চলে গেছে গুহার মধ্যে শিব মন্দিরে আর অপর রাস্তাটি চলে গেছে পাহাড়ের মাথায় আমরা এখানে জুতো খুলে চললাম গুহার মন্দিরের দিকে বেশ খাড়াই সিঁড়ি রাস্তা বেশ সাবধানে উঠতে হয় এই পথে অবশেষে চলে এলাম গুহার মধ্যে দর্শন করলাম এই দলমা পাহাড়ের বিখ্যাত শিব ঠাকুরের শিবরাত্রির সময় দলমা পাহাড়ের আশেপাশে যত আদিবাসী গ্রামের মানুষ বা স্থানীয় বাসিন্দা আছেন তারা সবাই দলে দলে এই পাহাড়ের মাথায় আসেন এই শিব ঠাকুরের দর্শন করতে তাদের কাছে এই শিব ঠাকুরটি খুবই জাগ্রত তাদের রক্ষা করে ও তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করে সেই বিশ্বাস থেকেই দলে দলে মানুষ আসেন এই ঠাকুর দর্শনে দর্শন করে আমরা চলে এলাম পাহাড়ের মাথায় যাওয়ার সিঁড়িতে সোজা খাড়ায় সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে পাহাড়ের মাথায় সিঁড়ির ধাপগুলি বেশ বড় বড় তাই ধীরে ধীরে উঠতে হয় এই সিঁড়ি পথে ভেঙে অবশেষে এসে উপস্থিত হলাম পাহাড়ের মাথায় এই স্থানটি দলমা রেঞ্জের সব থেকে উঁচু স্থান বা দলমা হিলটপ এই 
দলমা পাহাড়ের সব থেকে উঁচু স্থানে আছে আরও একটি মন্দির চলুন আমরা সেই মন্দিরটিও দর্শন করে নিই মন্দিরের ওপর থেকে আমাদের সেই গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাটি দেখা যাচ্ছে আমরা ওই জায়গাটিতেই গাড়ি থেকে নেমেছিলাম সেই সঙ্গে মন্দিরের ওপর থেকে চারিপাশের দৃশ্যপটও খুবই সুন্দর প্রবেশ করলাম মন্দিরের মধ্যে মন্দিরটি বজরাঙ্গবলী বা হনুমান দেবের মন্দির এই পাহাড়ে ওঠার সময় ও মন্দির চত্বরে যা বাদর ও হনুমানের দাপট দেখেছি তাতে পাহাড়ের মাথায় ওনার অধিষ্ঠান হবে এটাই তো স্বাভাবিক দলমা পাহাড়ের ওপর থেকে আশেপাশের অভয়ারণ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার জন্য আছে একটি ওয়াচ টাওয়ার সেই সঙ্গে জঙ্গলের ম্যাপ বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে পর্যটকদের জন্য যার মাধ্যমে তারা সহজেই বুঝতে পারবে এই অভয়ারণ্যের বিস্তৃতি কত দূর পর্যন্ত চলুন এবার এগিয়ে যাওয়া যাক ওয়াচ টাওয়ারের দিকে আর ওয়াচ টাওয়ারের ওপর থেকে দেখে নেব এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চারিদিকে দিগন্ত বিস্তৃত ঢেউ খেলানো পাহাড়ে জঙ্গলে মোড়া প্রান্ত শেষটা দেখা যায় না কুয়াশার জন্য তবে সবুজের এই ঘনঘটা পাহাড়ের ওপরের এই ওয়াচ টাওয়ার থেকে দেখতে বেশ লাগে নেমে এলাম নিচে এবার দলমা পাহাড়ের টপ ছেড়ে নিচে নামার পালা আবার ফিরব সেই সিঁড়িপথ ধরে দলমা পাহাড়ে কিন্তু বাদরের খুব দাপাদাপি এরা পর্যটকদের আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করে খাবারের জন্য তবে কোনো ক্ষতি করে না বা জিনিস ধরে টানাটানিও করে না তবে খাবারের প্যাকেট বা খাবার দেখলে এদের বাদরামি শুরু হয়ে যায় তা আপনারা ভিডিওর মাধ্যমে নিজেদের চোখেই দেখুন চলে এলাম আমাদের গাড়ির কাছে এবার আমরা দলমা পাহাড়ের টপ ছেড়ে চলে যাব আমাদের পরের গন্তব্যের দিকে দলমা পাহাড় থেকে আমাদের পরের গন্তব্য চান্ডিল ড্যাম দূরত্ব প্রায় তিরিশ কিলোমিটার সময় লাগবে প্রায় দেড় ঘন্টা দলমা পাহাড় থেকে আমরা নিচে নেমে এলাম লাল ধুলো পিছনে উড়িয়ে গাড়ি পেরিয়ে গেল দলমা চেকপোস্ট আমাদের গাড়ি 
আবার একটু নতুন রাস্তা ধরল এই রাস্তাটিও গেছে এক অজানা আদিবাসী গ্রামের পাশ দিয়ে রাস্তার সৌন্দর্য বর্ণনা করার ভাষা নেই রাস্তার দু ধারে রাঙা লাল পলাশের গাছের সারি লাল হয়ে আছে রাস্তার দুপাশ ভিডিওতে আপনারা কথাটা বুঝতে পারছেন জানি না তবে ডান দিকে বাম দিকে পুরো ভরে আছে লাল পলাশে দুপুরের এই চড়া রোদে যেন আগুন লেগেছে এই এলাকার সমস্ত গাছে দু চোখ ভরে দেখতে দেখতে চললাম সেই আগুন রঙা খেলা ইচ্ছে করছিল দুডণ্ড এখানে দাঁড়িয়ে থেকে এই রঙের ম্যাজিক দেখি কিন্তু সময়ের অভাবে তা আর হলো না আমাদের ড্রাইভার জানালো এই সৌন্দর্য দেখার জন্যেই সে আমাদের এই রাস্তা ধরে এনেছে তাই তাকে ধন্যবাদ জানালাম আবার আমরা উঠে পড়লাম এনে চেটিনে গাড়ি আবার দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে এদিকে দুপুর গড়িয়ে বেলা পড়তে শুরু করেছে আমাদের সবার বেশ খিদে পেয়েছে তবে চান্ডিল ড্যাম এখান থেকে আর বেশি দূরে নয় তাই চান্ডিল ড্যামেই আমাদের দুপুরের খাওয়া দাওয়া সারব গাড়ি আবার মেন রাস্তা ছেড়ে ডান দিকে বাঘ নিল রাস্তার ধারে একটি গেট তাতে লেখা সুবর্ণরেখা মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট চান্ডিল ড্যাম এর মধ্যে দিয়েই রাস্তা চলে গেছে ড্যামের দিকে তাই এই রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে চললাম সামনের দিকে বর্তমানে সুবর্ণরেখা নদীর প্রাণ ভোমরা হল এই চান্ডিল ড্যাম রূপকথার গল্পে যেমন রাক্ষসের প্রাণ লুকানো থাকতো টিয়া পাখির মধ্যে ঠিক তেমনভাবেই সুবর্ণরেখা নদীর প্রাণ শক্তির লুকানো এই চান্ডিল ড্যামে কিভাবে তা আপনাদের একটু পরে অবশ্যই বলব তবে দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম চান্ডিল ড্যামে আমাদের বাঁ পাশে সুবিশাল চান্ডিল ড্যাম দেখা যাচ্ছে ড্যামের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে শান্ত সুবর্ণরেখার জলে বর্ষার সময় এই ড্যাম থেকে যখন জল ছাড়া হয় তার রূপ কিন্তু আলাদা তবে আমরা যে সময় এসেছি তখন শুকনো সময় তাই খুব অল্প পরিমাণে জল ছাড়া হচ্ছে ড্যাম থেকে আমরা চলেছি ড্যামের ওপরের দিকের রাস্তায় এই দিকটা শুকনো ও জল কম হলেও ড্যামের অপর দিকে আছে চান্ডিলের বিশাল জলাশয় এই ড্যামের মাধ্যমেই সেই বিরাট জলাধারের জলকে এখানে আটকে রাখা হয়েছে সেই সঙ্গে সেই জলেই আছে নৌকা বিহারের ব্যবস্থা অবশেষে আমরা চলে এলাম চান্ডিল ড্যামের ওপর কার পার্কিংয়ে এখানে নেমে সবার আগে আমাদের পেট পুজোর পালা অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে আমাদের দুপুরের খাবারের সময় প্রায় পেরিয়ে গেছে বললেই চলে তাই আমরা চলে এলাম ড্যামের ওপরে একটি খাবার হোটেলে আমাদের যেখানে বসতে দেওয়া হলো জায়গাটি অপূর্ব সুন্দর জায়গাটি থেকে চান্ডিল ড্যাম ও তার সংলগ্ন জলাশয় ও দূরের পাহাড়ের শাড়ি দেখা যায় মাঝে মধ্যে সেই নীল জলরাশির বুক চিড়ে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে যাচ্ছে স্পিড বোট চোখ জুড়িয়ে যায় সে দৃশ্যে খেতে খেতে ঠিক করলাম এ দৃশ্য খালি দেখলে হবে না এর জীবন্ত সাক্ষী হয়ে থাকতে হবে তাই খাওয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমরা ছুটলাম চান্ডিল ড্যামের জলাশয়ে নৌকা বিহারের জন্য যত সামনের দিকে এগিয়ে যাই হাঁ করে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি এটা জলাশয় কি এটা তো দিগন্ত বিস্তৃত এক নীল সমুদ্র এক মুহূর্তে মনে হল কোনো পাহাড়ে ঘেরা সামুদ্রিক দ্বীপে চলে এসেছি
জলাশয়ের ধারে এই জায়গা থেকেই নৌকা বিহার বা স্পিড বোটে চড়ানো হচ্ছে বোট এখান থেকে ছেড়ে জলাশয়ের ছোট এক চক্কর ঘুরে আবার এখানে এসে থামছে প্রচুর পর্যটক ভিড় করেছে সেখানে স্পিড বোট চড়ার উদ্দেশ্যে আমরাও তাই টিকিট কেটে উঠে পড়লাম স্পিড বোটে টিকিট মূল্য প্রতিজন একশো টাকা এবং এক চক্কর ঘুরতে সময় লাগবে পাঁচ থেকে ছ মিনিট আমরা সবাই এখন স্পিড বোট কখন ছাড়বে সেই আনন্দে শিহরিত হচ্ছে নীল জলরাশের বুকে ভেসে হাওয়ার সাথে কথা বলছি আমরা আমাদের বাম দিকে সুবিশাল চান্ডিল ড্যাম বিকেলের সূর্যের সোনালি আলোয় চিকমিক করছে চান্ডিলের জল সামনে চান্ডিল গামহারিয়া রেঞ্জের পাহাড় পেছনে দলমা রেঞ্জের পাহাড় আর ডান দিকে ওই দূরে অযোধ্যা রেঞ্জের পাহাড় আর এই তিন পাহাড়ের রেঞ্জের মধ্যে আমরা স্পিড বোটে ভেসে বেড়াচ্ছি অসংখ্য পরিযায়ী সিগাল পাখি উড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে চান্ডিলের জলাশয়ের ওপর এই পাখিরা প্রতি বছর শুধু রাশিয়া থেকে মঙ্গোলিয়া চীন তিব্বত অনেক পথ পেরিয়ে আসে এই চান্ডিলে তাদের পাশ ঘেঁষেই ছুটে চলেছে আমাদের স্পিড বোট আমাদের নৌকা বিহার শেষ হল ফিরে এলাম বোটিং পয়েন্টে স্পিড বোট ধীরে ধীরে এসে ভিড়ল পাড়ের কাছে চান্ডিলের জলে এই নৌকা বিহার সত্যি একটি অনবদ্য অভিজ্ঞতা আপনারা ঘুরতে আসলে অবশ্যই এই অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে একদম ভুলবেন না কিন্তু এবার আমরা চলে এলাম ড্যামের ওপরের রাস্তায় এবং এগিয়ে যাব সামনের দিকে যেখান থেকে জল ছাড়া হচ্ছে সেই দিকে 
উনিশশো সালে এই ড্যাম তৈরির কাজ শুরু হয় এবং উনিশশো সালে এই ড্যাম তৈরির কাজ শেষ হয় সেই থেকে এই ড্যাম সুবর্ণরেখা নদীর প্রাণশক্তি হিসেবে এখানে দাঁড়িয়ে আছে এই ড্যাম তৈরির আগে সুবর্ণরেখা নদীর সমস্ত জল বর্ষার সময় চারিদিকে প্লাবিত করে নেমে যেত নিচের দিকে ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে সেই সঙ্গে বর্ষার এত জল একসঙ্গে নিচে নেমে বন্যা সৃষ্টি করত অন্যদিকে ঝাড়খণ্ড রাজ্য অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গা হওয়ায় এবং এই নদীর জল শুধুমাত্র বর্ষা জল থেকেই তৈরি হওয়ায় বছরের বেশিরভাগ সময় শুকিয়ে খটখটে হয়ে থাকত যার ফলে খুবই অসুবিধায় থাকত এই নদীর ওপর নির্ভরশীল সমস্ত মানুষেরা এবং তাদের কাজকর্ম সেই কারণের জন্যেই উনিশশো সালে তিনটি রাজ্য সরকার ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গ সিদ্ধান্ত নেয় এই ড্যাম তৈরির এবং তিন পাহাড়ের রেঞ্জের এই মধ্যবর্তী নিচু স্থানকে বেছে নেয় ড্যাম তৈরির উপযুক্ত স্থান হিসেবে যেখানে পাহাড় থেকে নেমে আসা প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির জলকে ধরে রেখে এই জলাশয় তৈরি করা হয়েছে আর সেই জলকে একটু একটু করে সারা বছর ধরে এই ড্যামের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে ছাড়া হয় সুবর্ণরেখার বুকে তাই সারা বছর জলের ধারা বজায় থাকে সুবর্ণরেখা নদীতে এবং জীবন্ত হয়ে থাকে এই নদী সেই কারণেই এই বাঁধ সুবর্ণরেখা নদীর প্রাণ ভোমরা সুবিশাল এই ড্যাম ঘুরে দেখলাম আমরা তোলা হলো ছবি সেলফি বেশ কিছুটা সময় আমরা কাটালাম এই ড্যামের ওপর সূর্যদেবের এবার আজকের মতো বিদায় নেওয়ার পালা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মুখ লোকাবে পাহাড়ের কোলে আমরাও তাই বেরিয়ে পড়লাম চান্ডিল ড্যাম থেকে আমাদের ফিরতে হবে ঘাটশিলা এখান থেকে প্রায় পঁচাত্তর কিলোমিটার রাস্তা তাই চান্ডিল ড্যাম ছেড়ে এবার ফেরার পালা সেই একই পথ ধরে এনএইচ এইটিনের ওপর দিয়ে চলেছি আমরা আমরা ফিরে এলাম ঘাটশিলাতে এখন ঘড়িতে সময় প্রায় সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা শেষ হলো আমাদের ঘাটশিলা ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনের সাইট সিন ট্যুর বন্ধুরা ঘাটশিলা থেকে এই অতিরিক্ত ট্যুরটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন ঘাটশিলা ঘুরতে এসে এই ট্যুরটি করতে আপনারা একদম ভুলবেন না সেই সঙ্গে আমাদের এই ভ্রমণ ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ